உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் கணிதம் கடினம் இல்லை மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோ நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ நம்பர் தேர்ட்டி செவனில் ஒரே ஒரு சம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருந்தோம் கொடுத்துருந்தோம் அதோட ஆன்சர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வீடியோ நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே போக போகிறோம் கண்டிப்பாகவே இது வந்து லாஸ்ட் டாபிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் மினிமம் வந்து லாஸ்ட் டாபிக் உண்மையில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக அவங்களுக்கு டீச் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சொல்லுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் இருந்த அந்த ஒரு சம்முக்குரிய ஆன்சர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோ நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே போகலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் சம்முக்குரிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒய் சரியா இதுதான் நமக்கு என்ன கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த ஒயோட வேல்யூ இன்ட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்க உண்மையிலே ஆர்வத்தோடு என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சார் எங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் தான் சார் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் வீடியோ கூடிய ஆன்சர் அனுப்பியிருந்தாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நான் ஆன்சர் எழுதி போடும்போது இவங்க நல்லா சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க சரியா உங்களால் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களை ஆன்சர் வந்து என்ன வருதோ அதாவது நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ஒய்யோட வேலை ஒன் பை ஒய்னு வரும் அந்த ஒய்யை அந்த பக்கம் கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக எழுதினாவே போதும் சரியா இந்த அளவுக்கு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வர முடியலன்னு பரவாயில்ல அதுவும் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ யூனிட் ஒனில் லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான டாபிக் ரொம்பவே உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான டாபிக் கூட சரியா டுவெல்த்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க செவன்த் சாப்டில் இதை சூப்பராக பார்த்துருப்பீங்க மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்குவாங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அதை வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் இருக்குது சரியா ரொம்ப பெரிய ரூல்ஸ்லாம் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு சூப்பராக புரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேல்யூ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணணும்னா ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசி எப்படியோ ஏதோ ஒரு சம் வேல்யூ வரும் அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம் ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போகிறோம் ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணி ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வேல்யூவை எடுத்து எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் அதாவது செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அந்த டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் கண் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏதோ சம் வேறு வேல்யூ வந்துருக்கு பாருங்கள் அதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறோம் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி லெஸ் தேன் ஜீரோ அதான் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அதுதான் என்னென்னா மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ அட் தி பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அடுத்து சப்போஸ் அது வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா மினிமம் அட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சரியா சார் வந்து தப்பாக சொல்கிறாரு நெகட்டிவாக வந்தால் என்ன வரும் மினிமம் தானே வரும் இது என்ன மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரூல் வந்து அதான் சரியா டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடச்சிச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆன்சர் கிடச்சினா அது வந்து மினிமம் வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆன்சர் கிடச்சினா அது வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதை நான் வச்சுருங்க அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சரியா அடுத்து நம்ம வந்து அந்த வேல்யூ வேணும்ல இப்போ மேக்ஸிமம் மினிமம் அந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன மினிமம் வேல்யூ என்னான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க பாருங்கள் ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணோன்னே அந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் எங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் அடுத்து இந்த ரூல் வந்து எப்போ ஃபெயில் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் போய் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பாசிட்டிவாகவும் வரல நெகட்டிவாகவும் வரல ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது மேக்ஸிமம் கிடையாது மினிமம் கிடையாது அதுதான் என்னது அந்த ரூல் வந்து என்னது ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம இந்த ரூல் படி நம்ம பண்ணணும் கண்டிப்பாக சரியா அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்டெப
மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் டென் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா என்ன பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரூல் படி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ஒன் டைம் என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு சரியா அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பவர் லக் வேல்யூ முன்னாடி கொண்டு வந்துடுவோம் பவர் லக் அதில் என்ன பண்ணும் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணும் அப்போ த்ரீயை முன்னாடி கொண்டு போகும்போது ஏற்கனவே ஒரு டூ இருக்குது அப்போ டூ த்ரீஸாக என்ன வந்துடும் சிக்ஸு த்ரீயில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் டூ சரியா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி டூவை முன்னாடி கொண்டு வந்தோம்னா சிக்ஸ் ஆயிரும் எக்ஸ் பவர் ஒன் ஏன்னா டூ இருக்குது டூவில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று அடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸு எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்த டிஃப்ரென்ஷியேட் போனால் எனக்கு கிடைக்கும் ஒன்று அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு டென் வந்து கான்சன் டென்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பாருங்கள் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன எடுக்கிறோம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே நான் சிக்ஸால் டிவைட் ஆகும் அப்போ சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்துடும் ஜீரோன்னு வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் டீ டேபிள் அதாவது மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் வரணும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் ஒன் வரணும் அப்போ என்ன வரும் டூ த்ரீ சார்னு போட்டுக்கலாம் சரியா டூ த்ரீ சார்னு போடும்போது என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் வந்துடும் ஆனால் இதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் ஒன்று வரணும் அதனால் இது ரெண்டில் எது பெரிய நம்பரும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் போட்டுக்கணும் சரியா அப்போ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் டூ அடுத்து எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனு ஒரு ஆன்சர் வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு சரியா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்ன பண்ணணும் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கே இருக்கும் அப்போ எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா இதை இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்கள் டுவெல் எக்ஸ்னு வரும் சரியா ஏன்னா பவரில் டூ இருக்குது அது ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அது எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் மட்டும் வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து என்ன அது கான்சன்ட் அப்போ அது என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் சரியா இப்போ இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்யூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்யூட் பண்ணி இங்கே நெகட்டிவ்னு வந்தால் அது மேக்சிமம் வேல்யூவாக இருக்கும் பாசிட்டிவ்னு வந்தால் மினிமம் வேல்யூவாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனு எடுத்துங்க மைனஸ் டூனு எடுத்து இங்கே சப்ஸ்யூட் பண்ணால் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணணும் மைனஸ் டூ போடணும் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு லெஸ் தென் ஜீரோ அப்போ இது வந்து என்ன வேல்யூவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்சிமம் வேல்யூவாக இருக்கும் ஏன்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் நெகட்டிவ் வேல்யூ வருது லெஸ் தென் ஜீரோனு வந்திருக்கு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சப்ஸ்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து அது என்ன என்னவாக இருக்கும் மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே சொல்லியாச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறக்கு முன்னாடி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ சரியா அப்போ எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு அப்போ த்ரீ எங்கே சப்ஸ்யூட் பண்ணுங்கள் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெல் த்ரீ சார் என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் சரியா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சரியா அப்போ இது வந்து என்னது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ இது வந்து என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மினிமம் வேல்யூ சரியா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு எங்கே சப்ஸ்யூட் பண்ணுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சப்ஸ்யூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்க போகுது மினிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இது கண்டிப்பாக வேணும் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் இந்த ரூலே சரியா இது இது இதை பண்ணாமே இந்த சமுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் டேரெக்டாக இந்த மைனஸ் டூவையும் த்ரீயும் சப்ஸ்யூட் பண்ணால் நமக்கு வேல்யூ கிடைக்க போகுது இருந்தாலும் இது இதுக்கு என்ன இருக்குது மார்க்
நமக்கு இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் மைனஸும் சப்ஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது மேக்ஸிமம் வேல்யூ அப்போ இதுதான் நமக்கு என்ன இருக்கும் மேக்ஸிமம் வேல்யூவாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறோம் த்ரீன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ த்ரீன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா டூ இன்ட்டு த்ரீயை க்யூப் பண்ணால் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நயன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னு சரியா அப்போது இது ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டு ப்ளஸ் டென்னு சரியா அப்போ ப்ளஸ் வேல்யூ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் வேல்யூ ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க ஃபைவ் அப்புறம் இங்கே என்ன வரும் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன வந்துடும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சரியா அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் என்ன வருது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி ஃபோரை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒன்று அப்புறம் என்ன வரும் செவன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்ட்டி ஒன் வருது அப்போ இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிடைக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ சாரி ப்ளஸ் த்ரீன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது மைனஸ் செவன்ட்டி ஒன் கிடைக்குது அதனால தான் இங்கேயே சொல்லியாச்சு பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு மினிமம் வேல்யூ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நம்ம ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முன்னாடி சொல்லிட்டோம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் என்னது இந்த சம்மு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம்மு ஈஸியாக அவங்களால மார்க் எடுக்க முடியும் இன்னமும் நம்ம ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னமும் ரொம்பவே சிம்பிளாகவே இருக்கும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் அதே மாதிரியான சம் தான் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை என்ன பண்ணுற போகிறோம் ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் சரியா பவர் லக் வேல்யூ முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் பவரில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவர் லக் வேல்யூ முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் அங்கே ஏற்கனவே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஃபோர்ஸாக என்ன வந்துடும் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் க்யூப் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டென் வந்து என்ன அது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ என்ன ஆயிரும் அது ஜீரோ ஆயிரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கூட என்ன சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் கியூபு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி கூட என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ண முடியாதுனா இதை டேரெக்டாக நம்மளால் ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது நம்ம நார்மலாக ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவால் எல்லாமே டிவைட் ஆகும் அப்போ ஃபைவை நம்மளால் வெளியே எடுக்க முடியும் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இது எல்லாத்துலேருந்து என்னத்தை வெளியே எடுக்க முடியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுக்க முடியும் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை மொதல் வெளியே எடுப்போம் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்கும் வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் மீதி இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வெளியே எடுத்துட்டா மீதி என்ன இருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்துட்டோம் மீதி என்ன இருக்கும் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்தாச்சு அடுத்து என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் வெளியே எடுத்துட்டா என்ன இருக்கும் த்ரீ மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் ஜீரோ ஆயிரும் மீதி நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் அப்போ மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் அப்போ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் ஒன் த்ரீ சார்ந்த வரும் ரெண்டுக்குமே என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வந்துடும் மைனஸ் மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் ஆயிரும் த்ரீ வந்துடும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் கிடச்சிடும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா த்ரீ இதுதான் என்னது எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபி
ட்வெண்ட்டி சரியா அதே மாதிரி த்ரீயை க்யூ பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டி செவன் அடுத்து சிக்ஸ்டி இன்ட்டு என்ன வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நயன் அடுத்து தேர்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ சரியா அப்போ ட்வெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி என்ன வரும் பாருங்கள் டூ டுவெண்ட்டி செவன் சார் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோரோட ஒரு ஜீரோ என்ன பண்ணலாம் லாஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் அதே மாதிரி தான் சிக்ஸ் நைன் சார் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜீரோ வந்துடும் சரியா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி இது ரெண்டுமே என்ன ஆயிரும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குனா கேன்சல் ஆயிரும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அப்போ ஈக்குவல் என்ன வருது நைன்ட்டி வருது இது என்ன ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஜீரோ பாசிட்டிவ் வேல்யூனால் இது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இது வந்து என்னது மினிமம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு மேக்சிமம் வேல்யூ கிடைக்க போகுது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு மினிமம் வேல்யூ கிடைக்க போகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மே மேக்சிமம் வேல்யூ எது மினிமம் வேல்யூ எதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்றுன்னு சொல்லி என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது மேக்சிமம் வேல்யூ கிடைக்கிது அப்போ எக்ஸுலாம் என்ன ஆயிரும் ஒன் ஆயிரும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் அப்புறம் என்ன வரும் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென்னு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் மீது நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டென் என்ன ஆகும் லெவன் அப்போ மேக்சிமம் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் சரியா இதுதான் என்னது மேக்சிமம் வேல்யூ ஏன்னா ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோ அடுத்து மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எஃப் ஆஃப் த்ரீ த்ரீ அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ஃபுல்லாக த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் அடுத்து மை ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டென்னு சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேல்யூலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் தனியாக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகணும்னு சொல்கிறேன் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரியா அப்போ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ த்ரீ எக்யூ த்ரீ பவர் ஃபைவ் வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுவோம் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் வருது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுவோம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது அடுத்து ப்ளஸ் டென் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் செவன்டின் கிடைக்கிது அப்போ இது வந்து என்னது மினிமம் வேல்யூ அப்போ மேக்சிமம் வேல்யூ இந்த சமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் அடுத்து மினிமம் வேல்யூ இந்த சமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்டீன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரே ஒரு சம் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் சரியா அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களோட ஆர்வம் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு சம் தான் இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கோம் சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் சரியா இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மினிமம் வேல்யூ என்ன மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின